வணக்கம் இன்னைக்கு கார்பரேட் அக்கௌண்டிங்ல பை பேக் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா கம்பெனி அவங்களோட ஓன் ஷேர்ஸ் ரீபர்ச்சேஸ் பண்றது தான் பை பேக் அப்படின்றதோட அர்த்தம் இது வந்து கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இட் ஷுட் பி ஆத்தரைஸ்ட் பை த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் சப்போஸ் ஆர்டிகல்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணலன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங்ல அண்ட் தென் அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் என்னவா இருக்கணும் ஃபுல்லி பெய்ட் அப் ஷேர்ஸா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் அவங்க என்ன பண்ண முடியும் பை பேக் பண்ண முடியும் ஓகே இதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் இன்னொன்னு இந்த பை பேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ரீசன்ஸ் கோசரம் அவங்க இஷ்யூ பண்றாங்க கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னா சப்போஸ் கம்பெனியோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு கம்பெனி ஃபீல் பண்ணாங்கன்ற போது என்ன பண்ணலாம் அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் அவங்களோட ஓன் ஷேர்ஸை ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இமீடியட்டா கேன்சல் பண்ணி ஆகணும் அவங்களோட ஓன் ஷேர்ஸ் அவங்களே ரீட்டைன் பண்ண முடியாது அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிடும் அப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இது ஒரு ரீசன் கோசரம் இன்னொரு ரீசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பெனிக்கு சஃபிஷியன் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை எதுலையாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஒரு ரீசன்ல என்ன பண்றாங்க இந்த இடத்துல ஸோ நம்மளோட ஓன் ஷேர்ஸ் நம்ம வந்து பணம் தேவைப்பட்ட போது ஷேர் கேபிட்டல் வந்து பப்ளிக் ஆஃபர் பண்ணி இன்வைட் பண்ணி அவங்க வாங்கிடுறாங்க அந்த டைம்ல பணம் தேவைப்படும் போது பட் இப்ப கம்பெனிக்கு பணம் போதுமான அளவு இருக்கு அப்படின்றதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களோட ஏன்னா ஓன் கேபிட்டல வந்து அந்த ஷேர் கேபிட்டல உள்ள கொண்டு வரும் போது ஆஹ் அதுல இன்னொரு ரீசன் இருக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா டிவிடன் பே பண்றதெல்லாம் குறையும் இல்லையா இப்ப வெளியில இருக்கிறாங்க ஷேர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதிகமா இருக்கும் போது அவங்களுக்கு பே பண்ற டிவிடெண்டும் அதிகமா இருக்கும் சப்போஸ் இன்கேஸ் இந்த மாதிரி சில ஒரு தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஷேர்ஸ வந்து பை பேக் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு உண்டான டிவிடண்ட கம்பெனி பே பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதுவும் ஒரு இன்கம் வந்து ரிடக்ஷன் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் இருக்கு கம்பெனி வந்து பை பேக் பண்றதுக்கு இதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம யூஸ்வலா ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சம் போடும் போதே பார்க்கலாம் இந்த சம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆப்டர் பை பேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்கு அண்ட் தென் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் டிசைடட் அட் த மீட்டிங் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர் தே ஆர் கோயிங் டு பை பேக் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஈக்குவடி ஷேர்ஸ் அட் ருபீஸ் டுவெல் பர் ஷேர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இருபது பர்சன்ட் ஆஃப் த ஈக்குவடி ஷேர்ஸ் அவங்க வந்து பை பேக் பண்ண போறாங்க டுவெல் ருபீஸ் அப்படின்ற போது பிரீமியம்ல ஓகே அண்ட் தென் எதுக்கு இந்த ஷேரை வந்து ரீபர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு ஃபண்ட்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குது அவங்களுக்கு ஜென்ரல் ரிசர்வ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க அண்ட் தென் அவங்க ப்ரீமியம் பே பண்றதுக்கு எதுல இருந்து எடுக்கிறாங்க செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ரிசர்வ்ல இருந்து அமௌண்ட் எடுக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இங்க செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் ரிசர்வ் செவன்டி டூ லேக்ஸ் கொடுத்துருக்கு அண்ட் தென் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட் லேக்ஸ் இருக்கு இந்த எயிட் லேக்ஸ் ஷேர்ஸ்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஷேர்ஸ் அப்படின்றது சம் மூலமா பாக்கலாம் அதாவது சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் இதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வரும் இதே ஃபார்மேட் அதாவது ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி போடுமோ அதே ஃபார்மேட் தான் இதுல வந்து டேட்டு பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் டெபிட் கிரெடிட் எல்லாம் வந்துடும் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு ஷேர்ஸ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போறாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் லேக் ஒர்த் ஆஃப் ஷேர்ஸ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போறாங்க ஸோ அதுக்கு ஃபண்ட் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா கம்பெனியோட இன்டர்னல் சோர்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரிசர்வ்ல ஃபண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபண்டை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து கேபிட்டல் அடம்ஷன் ரிசர்வ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பாங்க எப்பவுமே கேபிட்டல்ல வந்து அந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க இப்ப ஷேர் கேபிட்டல தானே அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க பை அதாவது பை பேக் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா ரிடம்ஷன் இதுக்கு எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும்னா ஸோ அந்த ஃபண்ட்ஸ் இன்னல் இன்டர்னலா என்னென்ன ஃபண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்களோ அந்த ஃபண்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் கேபிட் அடம்ஷன் ரிசர்வ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அந்த அந்த அமௌண்ட பை பேக் பண்ண முடியும் அந்த ஷேர்ஸ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி எதுல இருந்து அமௌண்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் வந்து ஜென்ரல் ரிசர்வ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க சஃபிஷியன்ட் ஃபண்ட் இருக்கு ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேபிட்டல் அடம்ஷன் ரிசர்வ் பீங் ஷேர்ஸ் ஆஃப் நாமினல் வேல்யூ ஆ
and then securities premium 3 lakh 20000 adavadhu avanga vandu enna kuduthirukanga andha edathila adavadhu ethana percentage nu solli kuduthirundanga 10 percentage kuduthirundanga illaya so adhu pragaram dhaan ipo panniterukanga so ipo equity share capital account data 6 lakh securities premium 3 lakh 20000 to shareholders final entry pathinga na shareholders account data to bank account and then uh, இப்ப நோட்ஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் பிஃபோர் ப்ரொவைடிங் த பேலன்ஸ் ஷீட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் ஏற்கனவே எவ்வளவு இருந்திருக்கு எயிட் லேக்ஸ் இருந்திருக்கு இதுல ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்ப போயிடுச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்கும் ஆஃப்டர் அந்த பை பேக் பிரகாரம் பிகாஸ் எப்பவுமே பை பேக் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பண்ணும்போது இமீடியட்டா வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த இமீடியட்டா ஷேர்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் அதுதான் நான் சொன்னேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல கேபிட்டல் டம்ஷன் ரிசர்வ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கு இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு வந்துருவோம் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம்ல ஏற்கனவே இருபத்தி அஞ்சு அதாவது இட் மீன்ஸ் எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்றது செக் பண்ணோம்னாக்கா இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் கிடைத்தாச்சு ரிமைனிங் அமௌண்ட் ஃபோர் லேக் எயிட்டி லேக்ஸ் And then uh, general reserve 56 lakhs. So, now 76 lakhs, 80,000. Add to the path on a balance sheet. Balance sheet la pathe na shareholders fund, share capital and reserve and surplus port to grow 1 crore 40 lakhs, 80,000. And then mari secured loan number to irukka 40 lakhs, current liability 40 lakhs. So, totally 2 crore 20 lakh, 80,000. Coming to the asset side, fixed assets irukka and pakano illa current assets. Fixed assets irukka, irukka 80 lakhs kirukka. Then current assets, stock, டேட்டாஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட்டில் பேங்க்கோட பேலன்ஸ் எவ்வளோன்னு செக் பண்ணிக்கணும் அந்த பேலன்ஸில் எவ்வளோ ஷேர் ஹோல்டருக்கு பே பண்ணுறாங்களோ ரிமைனிங் அமௌண்ட்டை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பேங்க் காலத்தில் கம்மிப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சம் டேலி ஆகிடும் ஹோப் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி போட்ட சா ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் வேறு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பை பேக் ப்ராப்ளத்தோட அப்கமிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ச